Hi guys! It's me, Mama Zen, ang Ultimate Mamshi ng Bayan. Yes, I'm back with another video and this time, I'm going to do another grocery haul. Kung gusto nyo malaman ko ano nga ba ang mga pinamili ko ngayong araw na to, then please keep on watching! proceed to the actual video guys i hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever i post new videos which i do twice a week and back to mecq na tayo kaya naman wala na tayong stocks ng mga pagkain dito sa bahay pero hindi ibig sabihin mecq na ay lalabas na naman tayo ng lalabas may mga guidelines pa rin tayong dapat sundin kaya ako hindi pa rin ako kampanting lumabas hindi pa rin ako importable na mag-grocery sa labas. Kaya, ayan. Nag-Metro Mart na naman ako, guys. Meron akong pinamili dito sa mga harapan ko. At ito ay galing sa Robinson Supermarket. Yung dating Metro Mart app experience ko, ang ginamit ko doon is yung SNR. And kung gusto nyo malaman ko ng mga pinamili ko doon or kung hindi nyo pa napapanood yan, syempre, ilalagay ko dyan sa mismo screen nyo para maklik nyo. And syempre, sa description box para maklik nyo yan at mapanood nyo yan. But this time, sa Robinson Supermarket naman ako namili kasi mas marami na bibili doon compared sa SNR. So, mas marami akong kailangan na nandun sa supermarket na yun. And gusto ko siyang matry. So, eto na. Game na tayo. Ang init. <laughs> Wait lang. So, guys, hindi natin pwedeng tagalan itong video na tayo dahil sobrang init. Pero gabi na ngayon, mga mag-aano na, mga mag-7 o'clock na or 6.30 na yata. Tapos, bigyan ko lang kayo ng idea. Nag-check out ako kanina, siguro mga 12 o'clock ng tanghali. Ang delivery time ko was supposedly 3 to 4 in the afternoon, pero kadarating lang niya, as in ngayon lang. Siguro 6.30 nung dumating siya. Sobrang late niya. Parang 2 to 3 hours late siya. So, ayan. Kaya, imbis na dapat magluluto ako ng dinner for tonight, hindi na makapagluto, magbibideo na lang tayo. Kasi wala na akong time. So, ayan. Bumili ako nitong egg. Siya mo ang mapapasa ko. Ayan. Dalawang tray na ticket belt na eggs. Ang gini... na eggs. Ayan na naman tayo sa mga pagkabulol natin. Dalawa dapat ay isang tray na malaki yung binibili ko. Yung ticket 30 pero wala silang available nun. So, ito yung available replacement nila. So, ganito yung sena guys ha kapag ka nag Metro Mart kayo. Kunwari, lahat ng mga items sa chinek out mo, pag binibili na nila yan or sinashop na nung mismong personal shopper nyo, pagka may kulang, ini-message ka nila through Viber, tapos i-inform ka nila na may kulang ka sa mga items sa binili mo, tapos bibigyan ka nila ng suggestion na replacement. So, it's either go-go ka or magnuno ka. So, ganon. So, lahat naman ng replacement niya, ginoko na lang. Tapos yan, uh, pag wala naman siyang nakitang replacement na pwedeng ipalit dun sa mismong Uh, out of stock item mo, talagay rin niya yun doon. So, maraming mga wala. So, ganun na yung seller nito. Maraming wala. <laughs> Tapos, yung mga meron, papalitan niya, ganyan. So, lahat ginoko. Tapos, meron ako nitong comfort care detergent. First time ko lang siya gagamitin, ha? Kaya ako siya binili kasi 2,400 ml na siya. And, kailangan ko sana ng malaki para hindi na ako bili ng bili. Kasi, pag bumili ako, ng isang parang 1,000 ml pang isang linggo lang, misang kulang pa so, basta ganun, parang ang nangyayari every week, nagpapadeliver ako every 2 to 3 days, meron akong grab pabili meron akong grocery items na darating meron akong palengke na pabili meron akong gulay, ganyan so, iba-iba yung mga eksena ko just kung init talaga, parang hindi ako tatagal sa pagbibili <laughs> Ang init. Ang init. Ang init talaga. Mag-video dito sa kitchen. Mahuhulas ako talaga. So, ito. Ang downy na perfume. Ano? A downy na mystic. Mas so, alam nyo ba? Ang hirap kasi pinapasok mo yung grocery dito. So, hanggang dito na siya sa may kitchen. Tapos, after nito, lilinisin ko yan. Surface sa pinaglagyan ko. Lilinisin ko yung floor na pinaglagyan ko ng box. Mamap ko. Ang hirap. Kaya hindi ako magluluto tonight. Kasi, pagod ako. Pagka may mga ganitong may pinasok ko sa bahay, kailangan ko siyang linisin. So, ang hirap ng buhay. COVID-19. Ano ba? Malis ka na. Nahihirapan na ako talaga. At alam ko, hindi lang ako yung nahihirapan. Ha? Lahat ng tao nahihirapan. Kaya talagang sana matapos na to. Anyway, eto. Meron akong Robinsons na folded 
paper towels. Siyempre, favorite ng mga anak ko to. Uwishi na potato chips, dalawa. Uwishi bijes. Pero junk food tayo. <laughs> Jack and Jill mang one chicharo. Nilalagay ko lang to sa sisig. Hindi ko siya pinapapak. Hindi namin siya pinapapak. Tapos, siyempre, breadcrumbs. Magic flakes na chips. Yung parang siyang ano, Para siya sky flakes pero flavored ayan cheese flavored to puro cheese yung binili ko apa and we should read just pa uli syempre may pita pa rin tayo wishy na naman okay, meron yung tayo dito magic sarap na malaki tapos ito hidden singles scotch bright yung by trees okay, meron tayong all purpose flour yung 1 kilo yan tapos quaker oats Meron din tayo ditong bread flour. Meron tayong brown sugar. Ito ay 2 kilos. White na sugar. Yung hidden cheese. Tapos parang may libre siya dito. Na Del Monte Filipino style tomato sauce. Maliit. And ito. Selecta fortified milk. Eslay cream. Dalawa din. Mahuhulas na ako guys. Meron ako dairy cream. Na dalawa din to. Onions. Yung onions nila ay... 120 pesos per kilo. Sobrang mura talaga ng kamatis ngayon. Ito ay 31 pesos. 0.58. Dalawang nalagyan. Ewan ko ba ang dami? Ito sa may sitaw. Ayan. Tapos nakakalo ako kasi may mga iba pa akong gulay na inat doon. Fortunately, hindi siya available. So, ayan. Sitaw lang yung dumating. Magsisigang dapat ako. Bakit lumalabo? Wait nga. May mga freebies na nagaganap. Oh. Ayan. Mili ako ng itong ladies choice na, ayan. Nakikita ba? Ito, na malaki. Tapos may libre siya na fruit cocktail ng Dole. That's pork and beans. Peach halves. Carnation evap, dalawa. Chicken cube. And beef cube. Century tuna flakes in oil. Black pepper. Breast fillet, 280 pesos per kilo. Mahal. 425 pesos per kilo. Mahal ng baboy. 400 beef cubes. 460 pesos per kilo. Pero ito, magkano to? 350 plus ba to? Parang kalahati lang to eh. Ang konti. Hindi makita. Kailangan tignan ko dun sa mismong lista ng sa app. 192 pesos per kilo. Ito naman. Wala pang 1 kilo. Ang konti pag bumili ako parati 1 kilo up ganyan kasi parang kulang katulad nito ng piraso lang po 1, 2, 3 alam mo yun lang ang problema pag ano ah nagbibili ka lang online so pag, lalo na kung mga ganyan yung mga app yung meron kang personal shopper kasi parang nagde-decide sila minsan hindi katulad pag sa grab pabili ang experience ko sa kanilang dalawa sa grab pabili hindi ka makapagpabili na sobrang dami kasi nahihiya naman ako dun sa mismo driver na pabibilan mo although dun mga syempre binabayad binabayaran mo yung parang 150 rin eh sa grab pabili every item na bibili niya pipicturean niya tapos isend sa mismong messages so nag-uusap kayo ng ganong or tatawag siya so as in talagang Sobrang eksakto yung mabibili mo. Ito, katulad nito ang konti. Parang in ko kasi parang approximately 1 kilo. So, in ko 1 kilo or 1.1, 1.2. Okay lang sa mobra pero hindi kulang. So, ngayon parang ang kukunti tuloy. Ito naman, um, wings, chicken wings, 210 pesos per kilo. Ito, almost 1 kilo. So, okay lang. Parang 900 grams. Wala na naman siyang isang kilo. 338 lang po. Pork shop. My God, ang konti talaga. Pork steak. Sa pork steak, bakit? Yung totoo, bakit may butas? Bakit may butas? Ano to? <laughs> may kumuha ba dito? Parang gusto ko na siyang kiluhin, guys. Sa pork steak, 310, anong, 330 pesos per kilo. Ah, wala pang kalahating kilo to. 0.412 lang. 135.96 to. Kukunti ng mga nabibili. Nalulungkot ako. <laughs> Kasi parang, tingnan mo, pagka nagluto ako nito, kulang-kulang to para sa amin. Brisket. Okay, beef brisket to ah. 455 pesos per kilo. Ito, wala pang 1 kilo again. So, 0. 0.7 lang to. 335 pesos per kilo. Ayan, hindi umaabot sa isang kilo. Sobra talaga. Kala, hindi pa siya nagpachop ulit ng isa para umabot ng 1 kilo. Parang, 
konti. Next, ito, meron tayong pepperoni na King Su Tender Juicy Hot Dog na Jumbo, 1 kilo. Yung ating Doña Elena Olive Oil, Sesame Oil. Ayun na guys, lahat ng mga pinamili ko, di ba ang konti? Nakaka-disappoint na yung binili ko mga meat, sobrang parang ang konti niya. Tingnan ko, approximately 1 kilo yung nasa, nasaan ko. Sobrang lapit sa 1 kilo. Minsan kasi parang half lang or 3 parts lang yung dumating. Ano? <laughs> parang ito na yung pag nagluto ko ng dish, parang saya niyo yung luto ko. Like, kunwari kung kalahati kilo lang yung lulutuin ko. Kasi gusto ko kasi parang 1 kilo or 1 and a half para na-stop ko sa freezer. Tapos, nire-reheat ko na lang. Yan yung parang ang mangyayari. Ang dami beses ko magluluto dahil konti-konti lang siya. Hindi ko lang gusto kapag mag-online shopping ka sa isang app, ganito yung nangyayari. Madi-disappoint ka na lang na parang minsan yung mga importanteng items na inaasahan mo darating sa'yo, wala, di ba? Although in-inform ka naman nila, o oh, itong time na to darating siya, tapos bilang di ba kung tatawag sa'yo on that day, tapos sabihin may mga kulang, parang hindi mo na ikakansin, eh, di ba? So ipapush mo na lang yung mismo order mo. Pero kung ganito, pa nakakalungkot, parang feeling ko tuloy mas okay pa na mamili kung nag-grab pabili ka. Kasi dun nga, alam mo yun yung tawag ng tawag sa'yo yung rider, tapos ang babayaran ko lang 150, ang pagkakaiba niya, sa grab pabili, parang nandun lang siya sa mga ang kaya lang ng rider is hanggang 2,000 lang yata. Hindi niya kaya na sobrang laki pa kasi wala siya dalang pera para ibayad dun sa mismong grocery or sa supermarket. Unlike dito sa mga ganito, kahit umabot ka na malaki, 10,000 walang problema, di ba? Card mo yan or COD mo, okay lang. Ang ating total na binayaran is 6,026.86. Shopping fee niyan is 180 pesos tsaka 100 pesos na delivery fee. So, mas mura siya compared kung gagamit ka ng SNR, lalo na kung wala kang card kasi doon may privilege fee pa na parang magkano ba yan? 180 pesos ba yan? Hindi ko na matandaan. Pero, yun nga guys. So, mas mura kung sa ibang grocery kayo bibili. Marami sa Metro Mart app na iba't ibang mga stores sa pwede niyong bilhan. Meron Landmark, Shopwise, may Farmer's Market, and Rustans. Meron din ang Marketplace. Diba? Yun. Marami. Marami siyang nandun. Tapos kung ano na pa. Pandi Manila, Daiso, ganyan. So, check nyo na lang yung Metro Mart app. If in case wala pa kayong account sa Metro Mart app, you can check my referral link sa description box. Nilalagay ko yan dyan. Pag nag-decide kayo na mag-sign up and gumawa kayo ng mismong first purchase nyo, you get 200 pesos off just by using my referral link. Pag Dumating na sa inyo yung mga items nyo, lahat ng mga pinamili nyo, make sure to check yung mismong app kung nasan lahat ng mga list ng mga pinili nyo para alam nyo na lahat dumating talaga sa inyo. Ayan, yung number of items kung kumpleto. Tapos, para makita nyo na, na rin, lalo na yung mga beef or yung mga meat kung tama yung mismong nakadating sa inyo. Like yung isa kasi nagtataka ko, bakit may butas? Yung kailangan, kailangan mo ng, pang, ng weighing scale mo, pero biglang hindi siya gumagana dahil wala siyang charge. <laughs> pero anyway guys, didisinfect ko na lahat itong nasa paligid ko. Bago ako matapos ito, aabutin ako ng, Diyos ko, isang oras na naman. Siyam-siyam na naman tayo dito bago tayo matapos. Paglilinis. Tapos wala na. Good luck na talaga. Good luck na lang sa'yo, ma'am. Shhh. Good luck sa'yo. Pagod ka na naman <laughs> And that's it for this video guys. Sana nagustuhan nyo lahat ng mga pinakita ko sa inyo na items. And may na-import ako na konting kaalaman sa inyo ngayong araw na to. If you like this video, then please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me in all my social media accounts, FBIG, Twitter, and TikTok. That's everything about Zen. I'll see you guys in my next vlog. Bye! Stay safe, everyone!